Hola, mi nombre es Claudia Paredes Zafur, estudio de enfermería aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy importante más que todo en esta época de verano, el dengue. El dengue es una enfermedad la cual es transmitida por la picadura de un mosquito, el mosquito hembra, llamado Aedes aegypti, el cual busca los climas cálidos o los lugares más tropicales. Por ejemplo, más se sitúa en lo que es la época del verano. Y por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado y tener una adecuada limpieza en nuestras casas, por ejemplo, el almacenamiento de agua, de botellas o algunas llantas en las cuales debemos desechar. Incluso también los floreros son un foco infeccioso en el cual nosotros debemos prevenir. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos sido picados por el mosquito Aedes aegypti o del dengue? Debemos tener mucha atención. Si nosotros presentamos fiebre, dolor ocular o dolor en las articulaciones o un dolor muscular. Además también estos síntomas se van a agrupar a lo que van a ser los síntomas totalmente comunes en el caso de la gripe. En el caso de que a todos estos síntomas se sumen las hemorragias o algún tipo de sangrado en cualquier parte de nuestro cuerpo, inmediatamente tenemos que acudir al centro de salud. De lo contrario, si no presentamos ningún tipo de sangrado, podemos utilizar algunos medicamentos, los cuales solamente van a ser un tratamiento sintomático. Para poder prevenir la presencia del dengue y de que ésta pueda incubar todos sus huevecillos, debemos eliminar todo tipo de reservorio de agua, por ejemplo las llantas, las chapitas o las botellas. También debemos recordar que en el caso de los floreros, podemos evitar usar el agua y poder usar lo que es la arena húmeda, eso también va a evitar la presencia del dengue. Además en el caso de los tanques elevados o los tanques subterráneos tenemos que ponerles esas pequeñas bolsitas con pequeña arenita que tienen preparados que se llaman abate, el cual el profesional de salud va a tocar tu puerta, va a ingresar, va a hacer una adecuada evaluación y te va a otorgar estos abates o pequeñas motitas, las cuales van a hacer que el dengue al momento de poner todos sus huevecillos logren eliminar. Además no olvidemos de mantener una adecuada limpieza en lo que va a ser los baldes o algunos tanques. Debemos usar detergente y una escobilla. Luego escobillar toda la parte interna de los baldes o los reservorios de agua y luego de eso cuando ya esté limpio taparlo totalmente ayudándonos de alguna pita o algún pabilo o de algún elástico. Esto va a lograr que el zancudo no logre entrar y dejar sus huevecillos. No olvides poner en práctica todo lo mencionado en este tutorial. Recuerda que tú y tu familia, y sobre todo la salud de ustedes, es lo más importante. Amigos, todavía para esto fue.